雀有事要禀报大圣，请通报一声。朱雀见过大圣。找我何事？禀告大圣，我已经找到了可以延续嘉莫大人寿命的丹药了。你可知，你是第几个跟我说这话的人？大大圣，这次是我亲眼所见，而且那前辈就在星辰丹会里。星辰丹会。没错，那前辈可是九品炼丹师。我亲眼看见红山兄吞下他炼制的丹药后，不仅突破半地，而且还成为了八品炼丹师。有意思，真有意思。如果我过去后看到的跟你说的不一样，那你这条鸟命，老娘就收下了。不敢不敢，在下说的全部属实，没有半点夸张。只是，赶紧说。那九品丹师说。想要丹药，就要大圣您亲自过去，将他请到江木大人面前。<笑>想让老娘亲自过去请他，我倒要看看他究竟有没有这个本事。恒山，跟我说说你师尊平时的事情吧，我想听听。好的，前辈。恒山，叶前辈，大人我请来了，请上来见面。叶前辈。这个世上姓叶的人少之又少，我活到现在，遇到姓叶的也只有师尊而已。朱雀，你说那个九品炼丹师姓叶，那你知道他的全名叫什么吗？这位叶前辈，圣人近一重修为，人类少年模样，会使用雷电之术。看来是我想多了，师尊就算没有死，按照师尊的惊天资质，修炼三百年能不能达到通玄境都还是个未知数。大大大大大大圣息怒，叶前辈，他不是那个意思。叶前辈，您这是，这怎么可能啊？大圣他，他竟然向叶前辈跪了下来。不孝孽徒，拜见师尊。不孝，你怎么知道为师是真的？徒儿谁都可以认不出来，但唯独师尊，徒儿这辈子一定能认出来。距离上一次听到这声称呼，还是三二百年前大师姐跟我告别时。他一眼能认出我。想必应该是那双火眼金睛的缘故吧、啊？什么？这位叶前辈，竟然是大圣的师尊！朱雀，带我跟师尊前去拜见嘉莫大人。是。恒山，你就在这儿等着星辰吧。如果见到他，让他速去嘉莫大人那里找我们。是，师祖。顾晓，你当初打伤了苍明圣地，就是为了这根破棒子？师尊，是那些圣地签收拾，他们活该。如果再给我一次机会。我一定将那圣地给吹平。重遇徒弟六，奖励大地技能卡。啊，对了，使用大地技能卡。大地级技能抓取中，恭喜宿主抽取到荔枝大道专属技能界王拳，此技能可传授给荔枝大道徒弟。界王拳，这不就是前世某部动漫中的一项绝招吗？顾晓，你过来，为师传你一道神通，你试试。好的，师尊。啊！大圣，疼疼！谢师尊赐予神通，这神通简直太适合弟子了。如果有这神通在，当年我怎么可能还会被那苍明圣地的帝尊给压着打？师尊就是师尊，一见面就送我了一份无比沉重的大礼。说说看，你如果全力施展这界王拳，能将力量提高多少倍？回师尊，应该可以提高五十倍。而且弟子还能感觉到，这神通随着实力的提升，还可以挖掘出更强的潜力。我操！我只能发挥出五倍，而这丫头竟然可以发挥出五十倍，甚至还不止。看来这人和人啊，不是人和猴的差距的确是有点大呀。这股气势是大地。靠！蠢娘，怎么又是你？你信不信老娘一棒子抡死你？死猴子，你有本事来呀！那牛大爷。今天就要跟你分出一个高低来。嗯，啊，师尊，您相信我，我平时真的不常惹事，我已经改了很多了，真的。其实就是因为那蠢牛觉得徒儿抢了他的四弟排名，让他排在了四弟末尾，所以每次只要我一来，他就要拦着我打一场，他已经堵了我十几次了。不晓，像青牛大帝这样难缠的家伙，要么就一直别理他，要么。就打到他服气为止啊
。师尊，你的意思是？去吧，只要别把对方打咽气儿就行。蠢牛，吃老娘一棒！死猴子！蠢牛，面子我给你了，接下来你就等着被揍吧。没想到几日不见，你吹牛皮的功夫又见长了。十倍剑王拳，雕虫小技。我去，这头蠢牛竟然来真的！死猴子，你给我趴下！啊！二十五倍剑王拳，哎，呀！没想到二十五倍剑王拳就已经快要让我的身体达到极限了。哎，还愣着干什么呢？赶紧再飞高点！哦，哦，好的，前辈。哼，这，这大圣简直太猛了！他竟然吊打了大地中期的青牛大帝！行了，下去接他吧。是前辈，还能动吗？师尊，您能拉我一把吗？我现在暂时还动不了。走吧。雾、啊、晓第二次至少使出了二十倍剑王拳，但同时也让他的身体达到了极限，在短时间内动弹不得了。师尊。我疼。好好，我轻点。喂喂，这副令人惋惜的模样，还是那脾气暴躁、说打就打的大圣吗？最后你用了多少倍剑王拳？二十五倍。师尊，您这神通简直就是无敌！大地境每个小阶段之间差距甚远，这神通竟然可以利用这种方式越级挑战，真是太神奇了！长点心吧。你现在最多运用十倍的就行，二十五倍还不是你这身体可以承受的。好嘞，师尊，弟子明白。师尊，我们到了。走吧。是，师尊。师尊，那位就是迦莫妖尊。嗯，这我迦莫妖尊的身上竟然有一股不弱的魔性，而且从至尊魔骨的反应来判断，这股魔性比天池圣地的那几个鬼怪邪物加起来还要强上数倍。可是，一个实力高强的妖尊身上怎么会带着魔性呢？难道说，人类小子，你的这反应跟当时星辰那丫头很像？家老，药星辰是我师妹，这位是我师尊。在下叶北，见过迦摩妖尊。那你们今天前来是所谓何事呢？如果是想离开中州域，那这次我就不拦你了。只要你别忘记我们之间的约定就行。我这次的确是要离开这里。不过，在我走之前，我会把你寿元的问题解决的，因为别人无法解决的问题，在我师尊眼中那都不是事儿。这寿元问题根本不是什么丹药可以解决的，你还是安心走你的吧。这世上除了师尊外，家老就是我亏欠最多的人，可他现在这样，让我怎么能放心？家老，这枚丹药你可以试试，管不管用，你试了以后自然便知。啊？竟是我近百年来见过最顶级的增加寿元的丹药，只可惜，以我现在这种身体状态，恐怕……家老头，怎么样？这丹是个极品，至少延续三十年是没有问题的。我师尊说，至少可以增加百年呢。<笑>本来只有两年寿命，不管怎么说，本尊今天都要谢谢你们。从今天开始。你就是我们妖族的贵客，多谢家老。我现在帮你护法，你直接炼化这丹药吧。接下来不管是谁，都不允许打断我。是，这里交给我便是。啊啊啊、又是这些该死的东西！只要我服下寿元丹药。就会被他们吞噬的一干二净。家老、啊，这些就是你多年以来的暗伤吧？你是那猴丫头的师尊，我能帮你去除掉这些魔族留下来的魔性。好，那你试试吧。就算没成功也无所谓，本尊忍了他数万年，也不差这最后三十年了。好。
。烧，给我烧死他们！家老，如果要将他们全部灭掉，需要您献出本体，只是可能会遭受极大的痛苦。只要能将这些魔性全部去除，随便你怎么折腾。好，那家老你现在献出本体吧。我去，早知道家老本体这么大的话，我就不提这个要求了。师尊，家老头的本体就是昊天祖龟，传说这是一种远古血脉，其威能更是撼天动地。不小，为师现在要开始了，你看住了。是。漫天黑火，至尊魔骨，开始炼化。没想到猴丫头的师尊炼出的黑火，竟然如此强横。只要能将这些可恶的东西全部逼出来，就算再疼十倍，我也愿意。师尊简直是太厉害了！该死的猴子，你们在对加姆大人做什么？蠢牛，你没长眼睛吗？我师尊正在救治加老头呢。你当我没感觉到加姆大人的生命气息越来越微弱了吗？信不信随你。赶紧让那人类滚下来，否则。别怪我老牛跟你拼命！早知道刚才就下手重点，让他直接昏睡几。来就来！啊，是他，达菲菲。你想干嘛？我能感觉到，那个人类对加莫大人并没有恶意。我们在一旁静候就是。达菲菲，那可是人类。妖族现在是特殊时期，绝大部分的人类都在图谋。嗯，我的决定不用你来质疑。大圣，菲菲相信你的话，但是现在也只能先暂时委屈你一下了。区别对待是我国的区别对待。这禁锢之力可是天狐一族的本命神通之一，别挣扎了，没用的。吴佐，不如我们打个赌，如果我能在一分钟内突破这禁制，你以后见了我喊声孙爷爷如何？哼，就凭你。如果我一分钟内没有突破，那我以后就见面喊你一声爷爷。外加一个磕头，如何？死猴子该不会？只要达菲菲不暗中出手帮你，那我就跟你赌。好，十倍界王拳，十倍界王拳。切，就算你施展禁术又如何？十五倍界王拳，二十倍界王拳。二十五倍剑王拳，大圣快停下来！你不能再继续了。今天这个赌，不是为了面子，而是因为不畏惧一切，挑战自己的极限。这就是我的道。三十倍剑王拳。你这一剑，也太恐怖了吧！人家使用禁术。要么降低修为，要么丧失生命本源。他倒好，越用禁术，反而越强。你们几个是想拆了本尊的妖神殿吗？江某大人，你没没事吧？两万年了，这还是第一次感觉这么好。这么多年来，我还是第一次见江某大人这么高兴。看来大圣他并没有说谎，竟是我们多虑了。你们四个给本尊老实一点，好好待着。是是是，江莫大人。折磨了我两万年的魔性，此刻已经被灭掉了三分之一。不管能不能全部灭除，这个人类已经帮了我们妖族太多了。这魔性与我的至尊魔骨可谓相生相克，可以将他们吸收进我体内，彻底炼化。小友，难道你打算把魔性？转移到你身上吗？正有此意。起，家老头
，大玉，俺老牛可太佩服你了。不如咱们结拜为兄弟吧，你做大哥。去你的！你当我师尊的义弟，岂不是成了我师叔？哼，这臭小，见识了我师尊的本领，还这么傲慢。义父在上，受孩儿一拜。这认爹也太果断了吧！我靠，没想到你居然是这种人。呃、不对，这种鸟。不愧是识时务、课程满分毕业的巫佐。行了行了，拜义父还是免了。我与家老还有些事得聊聊。小勇，难不成想聊那些魔性？是的，我之前在天池圣地看到过相似的魔性邪物。什么？难道说？来，小勇，请回殿内说事。好，魔族的事也是三言两语难以讲清，我们慢慢说。在天池圣地的最深处，养着一具魔族的尸骸。我虽未见过活生生的魔族，但光从那尸骸身上就能感觉到极为不祥的气息。该死的圣地之人，竟胆敢蓄养魔族！不必担心，我已经将他们灭掉了。这这怎么可能啊？哪怕是我们妖族，要对付天池圣地，也至少需要三大妖帝联手。哈哈哈，灭得好，换做老朽也定要灭了他们。虽然天池圣地已不为患，但魔族我知之甚少，所以才想听家老说说数万年前人妖联合对抗魔族的事。当年，玄幻大陆比如今强盛数倍有余，但即便如此，在对抗魔族的长久战争中，我们总是输多胜少。直到两万年前，我们付出了极大的牺牲，才最终打败了他们。自那之后，魔族便从隐秘之地撤退。再无声息了。小友若是想去那隐秘之地查看魔族踪迹，我妖族愿陪同共往。家老，听你说来，魔族诡异难测，我认为暂时不要打草惊蛇，先做准备为好。哦，什么准备？小友尽管说，我妖族必然尽力去办。三天之内，我需要一些炼丹材料和天材地宝，越多越好。小飞，这事儿你去办吧，务必全心全力完成。菲菲得力，一定不让恩人前辈失望。你们三个现在没事做吧？来陪我锻炼锻炼。我不用神通，你们不用妖力，纯肉搏。这些魔性所炼化的能量实在太过巨大，光是取一部分来提升修为，就直升圣人境巅峰。可若是全部用在修为上，实在可惜。不如将剩下的千锤百炼化作身体根基。前辈都这样说了，那切磋一下也无妨。就是不知。前辈这人类之躯，经得住几番拳头呢？虽然这前辈神通广大，但纵使是人类当中的至强者，在肉体上也难与我们妖族抗衡。我就来试试你到底有几斤几两。哎呀，师尊之命，我也不好反对。我可要全力攻过来了。开始了。哎呀，呃、很好。这部分魔性被锤炼进了我的根基，完美融合了。啊！果然人呐，要被多敲打敲打才能成器。啊！啊！纯肉搏，竟能轻松战胜妖兽大帝。要是双方都火力全开的话，恐怕没有妖兽是叶前辈的对手。那可不一定。你们现出原形后，不是力量更强吗？都不试试看？好、啊。这样才像话，要打就打个痛快。妖尊大人，要让三位妖帝和叶前辈一直这样打下去吗？没关系，只是切磋一下锻炼身体而已。点到即止。呃，怎么看都不像点到即止。以后啊，要是再想和谁打架，你在旁边一定要拉住我。这三天挨的揍，简直比百年来都要多。是被师尊揍得挺疼的，但是你们没有发现吗？我们这三天积累的，都快赶上十年修炼的量了。啊，你别说，还真是，筋骨的确比之前强健了一些。啊
，俺牛粪，还想挨一顿痛打。小友，这三天辛苦你了，巩固根基，还不忘锻炼这三个小家伙。哪里？举手之劳罢了。见过嘉莫大人，见过叶前辈，这三天搜寻到的炼丹材料和天材地宝都在这里了。这也太多了吧！要是耀星辰那小子看到，不得羡慕死了。家老，你就好好恢复身子吧。那也是托了小友的福，感激不尽呐。那我就不打扰了，这就带着雾小去探探魔族的虚实。去吧，孩子，你也该回到你师尊的身边了。是，等一下。江莫大人，叶前辈，菲菲也想一同前往。师尊带我前去，你跟着凑什么热闹啊？大圣此言差矣，我天狐一族的领地离隐秘之地不远，对那儿很是熟悉。人族不是有句话叫“熟人好办事”吗？我跟着你们，说不定能帮上什么忙啊！熟人熟路的确不错，大菲菲，你就跟着我们吧。师尊，就咱俩多痛快，牵个多事的干嘛？俺还想多跟着叶前辈修炼修炼呢。达菲菲本来就是妖帝之首，压我一头，这次绝不能再让他独占机缘。加茂大人，叶前辈，此番刺探魔族，我也想一同前去。俺也一样。那魔族诡异狡猾，叶前辈若有我这样一员得力干将辅佐左右，必如虎添翼呀、啊。加茂大人，您看对不对？俺也一样。我又不是唐三藏取经，还有四个妖精跟一道。我倒没什么意见，你们得看叶小友怎么决定。<笑>我可以背叶前辈，你们飞过去。俺、哎、也一样。你个汗牛，一样个屁呀、啊！对啊，本来还想着做朱雀去的，和金鹏一比，朱雀的速度简直慢得像蜗牛啊！那好吧，就让你也跟来。谢叶前辈。啊，叶剑，我……他们三个都走了，肯定要留下一个妖帝镇守中州的。牛牛委屈，但牛牛不说。家老头，走了，我会想你的。江木大人，我们就告辞了。了啊！金氏大鹏鸟，果然名不虚传。我们要去的隐秘之地面积不比朱雀城小，是中州域的贸易中心，买卖繁多，什么都有。那里是个三不管地的。大小势力无数，拳头大就是王者。叶前辈，下面就是隐秘之地了，我们低调点走过去吧。好，你就降落在离那不远的林子里。隐秘之地除了名不副实的四通八达外，还有一个地级秘境。地级秘境，是只有地级才能进入，还是其中还有地级机遇，人人都能进？后者虽然没有修为要求，但其中危险，连地级修者也不敢小觑。而且进入方式每年一变，苛刻异常。看叶前辈，那就是今年的进入方式。上古奇局版，客人，要不要来本入门奇局看看？想要借天地奇局感悟大道吗？奇艺我倒是精通一二，没有问题。我们轮流去与那老者对弈吧。我有预感，这地级秘境多半和魔族有些联系。嗯、呃，那个师尊，怎么，该不会？我们都们都不会下棋。果然，唉，都来第十回了，还是赢不到入境资格，还是去找裘红买份入境秘籍吧。虽然他的秘籍只能一人使一次，但只要有了。不管是谁，都能安然进入秘境，买入境秘籍。请问在哪能找到卖入境秘籍的人呢？你说裘红啊？啊，就往这里走，在左拐、右拐、右拐，就能看见他了。就剩两本喽，价高者得，不要临时，其他奇珍异宝都行。我飞云阁愿意出一瓶龙炎丹交换，我金光宗愿意出一把上品圣器。我望月妖虎一族，愿意出十柱玄品以上的天才地宝。看来就是这里了。嘿嘿，这次要能换到什么好宝贝，大人一定会重赏我。嗯，小子
，我看你顺眼。说吧，有什么东西换？如果合适，就卖你了。切，这样一个小子，要是他真得了秘籍，咱们就杀人夺宝。不好意思，我不买来路不明的东西。呵，口气不小。说，你想知道什么来路？你现在是魔族附体呢？还是给魔族当走狗呢？啊！你在胡说些什么、啊？我说你身上有古魔族邪气，臭不可闻。区区半地还敢嚣张？我说你身上有古魔族邪气，臭不可闻。区区半地还敢嚣张？啊！这不是妖族三位大帝吗？你是人类吧？魔族给了什么好处，让你这么为他们卖命？我劝你们最好放了我。如果我死了，魔族大人会像鲨鱼一样把你们开膛破肚。果然是条好狗。既然你不愿意说，我就自己从你的记忆里取了。啊！小小之辈，对裘红使用摄魂的人就是你。<笑>果然是魔族，大人，快救我！多年来帮我收集无数珍宝，你也算物尽其用了。至于你们，我现在可没工夫搭理。哪里跑？给俺老孙留下来！大圣，我们来助你。我派你监督裘红。却搞成了这副样子。大人息怒，小的虽然办事不利，但现在三个妖族大帝已被我引来，您可以大快朵颐了。啊，三个妖帝，来吧！啊，羞羞耻耻！这只魔族怎么回事？连我们三个妖帝都难以抗衡。魔族原来真的这么强，怪不得家老头。胆敢打探我魔族消息，那就进来，我慢慢告诉你们吧。黑焰神怒，呃，可恶，是谁？居然能克制我的魔族神通？这就是魔族强者的实力吗？竟能硬扛雷火？大人，就是他，不过圣人境巅峰而已。就胆敢凭些奇淫巧计与大人您对峙，有眼无珠的蠢才！此人深藏玄机，对我等计划影响太大，断不可留。师尊，我来助你一臂之力。你们各自逃开，这里有我。可是，猴子。这黝黑神光的威能不是我们能抗衡的，都躲开！这等宵小，在大人的威能之下，已灰飞烟灭了。此一招消耗了我太多体力，快回秘境深处。和我们妖帝完全不是一个等级，家魔大人他们当初到底是怎么和这样的怪物战斗的？快逃啊！这威力是什么鬼攻击啊事不宜迟，迟则生变。啊！那个魔族能轻易透过秘境入口发动攻击
，说明其中一定有玄机。哼，这样应该行了吧？等乌佐把家老请来之后，让他封锁整个隐秘秘境。如我所料，暂时化形为魔族就能轻易进来了。虽然对裘红使用吸魂的时候被打断，但还是了解到一些东西。两万年前的大战，魔族为了给种族留下延续，将一批十分重要的魔族送到此地，蛰伏至今。至尊魔骨，之前从未有过什么东西能对至尊魔骨产生这么强的吸引力。从进入秘境，我就觉得那座山不对劲。果然，去一探究竟吧。感觉到了。吸引着至尊魔骨的东西，就在那山巅。这起码足足有两三千。若是他们全部从秘境出去的话，后果不堪设想。什么？是那座山散发出的威压，就像专门设置的一片禁飞区。哼，竟然想耍小聪明！有山巅的石碑在，无论是哪路大魔来了，都只能乖乖走路。听到的魔族到我这儿报道。未经登记的不得朝拜圣山。我两万年前来到秘境，就在闭关修炼，不知这朝拜圣山是几个意思，还请你讲一下。切，又是个土老帽。只要进入到巨大石碑的千米范围之内，就可以感受到石碑上传出的浓浓法则奥义。魔族六位大帝和魔尊均是登上圣山后，在石碑的影响下而参透魔道。这魔族的石碑听起来跟天池圣宝是类似的东西，但绝对要强得多。要是能纳为我用，这趟就赚大了。不登记就滚开！就凭你这种小豆芽也想登上圣山？别开玩笑了！哟呵，这么自信啊？那比一比啊！有趣！不行就滚下去！没有实力的魔族不配上圣山。切！<笑>我歇逼了，兄弟。就这，不行了就滚下去。就快到山巅位置了，至尊魔骨已经能够感受到那个石碑了。等等，石碑旁那个射了我两发的家伙也在。好在我们魔族有混沌石碑这秘宝，补出半个时辰，我就能恢复。这位前辈，你好，真是冤家路窄。你是那一脉的族人，我是一个散修，没有族脉。不如你加入本大帝这一脉如何？前辈，你是不是受伤了？我这里正好有几颗疗伤丹药。你的好意，本帝心领了，但本帝受的伤不是。至尊魔骨全开，那石碑的威压的确强大。要将至尊魔骨全开，才能勉强抵消。是你，人类，又想用那一招吗？可惜，这个距离对你来说太近了。之前我的黑火并没有伤及你的根本，现在试试这个。想让我死，你可没有那个本事呢。为了不被烧死，干脆自爆。不，不是自爆。这一招，你挡不了。要从内到外，把你吃光。呃呃、怎样？是不是有如万蚁噬骨？的确，我已经痛不欲生了。至尊魔骨已然自身，什么？不！你至始至终都不知道我的黑火压根不是汇聚灵气释放而出的，而是我自身的至尊魔，灰飞烟灭吧！啊！我的魂魄被杀！
，立志大道。哈！喂，老道，你看，他难道想把混沌石碑拔出来？正如你所想，休想！剑根本伤不到我，该死！我怕的离混沌石碑越近，威压越强。老公，看来这小子对付你跟老尹这类远程攻手有一套。我去呼唤其他三魔帝，绝对不能让他取走混沌石碑。这一招，我要把你砍成两段。起！哎呀！我又见了您了，你居然敢！凭借这股惯性，能一鼓作气冲到秘境入口。快闪开啊！有东西冲下山了！石碑释放的强大威压，让这些魔族根本追不上我。我把加莫大人带来了，叶前辈还没出来吗？江老，你来了，快助我一臂之力，封住这个秘境的入口。好，江老的祖规阵法，配合上我从石碑上剥离的部分威压。不好，老道，秘境入口要被堵上了。我知道，快阻止他们！疯子，野野妈妈的！老公，这下魔尊非得宰了我们。别说了，赶紧想几个借口。这样一来。哪怕是帝尊级的人物，也难以出来了。小勇，你在里面到底见到了什么？我所见所闻，大概知道里面有魔尊统帅的数千魔族，还有六名魔帝。我已经消灭了其中一个。什么？竟然击杀了一个魔帝！若不是叶小勇只身犯险，魔族必成大患。老朽在此，感激不尽。过誉了。魔族暂时构不成威胁了，我还有一些私事，就带雾晓离开中州域了。此地就由我与另外三妖帝轮流镇守。师尊，我们现在去什么地方呢？去参加为师的三百年大祭。叶前辈，我愿供你做代步之行。嗯，我们先去星辰丹会一趟。出来，五师兄啊，数月不见，别来无恙。嘉莫大人的情况太难办了，其根本原因还是旧伤所致。光依靠丹药，最多延续几年寿元。我这实在是……呆子，嘉老头的毛病早治好了，你消息可真不灵通啊！你看看是谁来了？啊！星辰，弟子好想您。星辰，弟子好想您。你现在可是堂堂丹会会长，哭什么哭啊？又不是以前总把炼丹炉炼炸了的小家伙。嗯。这个用法。应该是和网游里的差不多，但从没听说过玄幻大陆有类似的东西啊！只能自己做好基点，去各地布置下空间坐标。叶前辈，那我们就继续出发了。走吧。
多吃的呀。师尊三百年大计嘛，我就多准备了些贡品。哎，五师兄你也来了，还有玉林师妹，好多年没见过你了。嗯，童啊！哇，鬼啊！狮子都快跑出来了！啊！师尊，又来人了。来者好像是欧阳冷。是，师尊。嗯？可恶啊！宠林墨，呃，什么？呃呃呃，师姐，你这是作甚？呃呃，说，是不是你将师尊转换成了亡灵？啊，那我怎么可能做这种事？你先替我好好说嘛！呃，呃一见面就要揍师妹，哪儿学会的坏毛病呢？师尊，难道你真的复活了？的确不像亡灵一样没有灵智，气血十足，生命力旺盛。弟子欧阳冷，拜见师尊。嗯，师尊，命运对弟子下了死手啊！弟子以为活着的时候再也见不到您了。童儿，你啥时候醒的？好了好了，小童、小冷，你们按照安排去站到树子后面。既然先到了一批人，为师就跟你们说道说道。小师妹灵儿三百年联系不上，为什么？因为她被天池圣地关押了整整三百年。那其他人呢？会不会还有人被别的圣地、其他势力也关押了三百年？是不是很好奇脚下的数字是什么意思？其实很简单，一字就是一百鞭子。二字，就是两百鞭子；五字，就是五百鞭。吴晓，不用想了，你这双字就是两千鞭子的意思。可是这我……你身为五师兄，又是最早突破到大地的，可你又是怎么做的？你觉得这两千鞭子可多吗？少，就算两万鞭子，弟子也愿意承受，请师尊责罚。弟子同愿承受两千鞭、两万鞭的责罚。请师尊赐罚。师尊，我等也愿与两位师姐同寿。哼，太白与雾晓站在一起，其他人回归原位。现在，你们每个人都想想，自己这些年在干什么。搞这么刺激的吗？小玲，现在已全部乏毙，你把丹药给他们。接下来，就该是让他们突破了。你们努力感悟法则之力，有为师在，就算你突破成地，为师也接得住。是是是是是。在他们修炼这段时间里，我就先把第一个空间传送坐标设在叶黄林。前面就是叶黄林了。今天是师尊的大祭，师姐师妹都在，一定能帮我们摆脱追兵。嗨，你们是何许人也？叶前辈正在里面办事，闲杂人等不得入内。我姐妹五人乃是师尊弟子，快让我们过去。来者可是五行姐妹？这声音，难道是师尊的？这么多弟子中，只有你们五姐妹团结如初，我甚感欣慰。师尊，星耀圣地为寻仇，半路截杀我们姐妹。哼，星耀圣地，种种枯骨耳。师尊，那星耀圣地自知不是敌手，还请了一个很强的帮手。一个月前的一针之仇，险些让本地神魂崩溃。今日。定要让那窝宵小神魂俱灭。两位大帝多虑了，纵使他再有通天之能，有我在此，便不足为患。<笑>找到你们了，那个小鬼和他五个弟子都在。胆敢来挑战我
，不自量力。我知道单打独斗难胜你，所以我请来了帮手。你们叫我来就对付这种毛头小子，哼哼，看来星耀圣地真是没落了呀。叉叉圣地，叉叉圣地，从遥远的西方之国远道而来的一派势力，在玄幻大陆占地自封，总共有二十位核心成员及数千武众。在他们的母语中，二十便写作叉叉，于是久而久之，大家便都用叉叉圣地来称呼他们，其异域秘术可谓防不胜防。我只需一斧，就能让他无力反击。吃我一招！啊、就这点伎俩吗？难道是用万年灵术的枝丫所编的？切，哼，还算有点见识。既然斩不断，那我就一把火给你烧了。至尊魔骨可不受什么限制。哎，至尊魔骨用不了。因宿主之前不听劝阻，执意使用大道共享，故禁止宿主使用至尊魔骨一周时间。把这茬给忘了。叶飞小玩。犹如困兽，我杀你，与探囊群无异。金鹏，五星姐妹，你们去架起阵法，别让这赤血涌进叶黄林里。是，哈。叶燕，我和马尔凯鲁斯对付叶北，就劳烦你去处理那些喽喽了。没问题，我这血海既出，任何人一旦沾到，顷刻之间便会毙命。你无法进入虚空境。只能坐以待毙。他只知其一，我的确无法遁走；但他不知其二，传送。哼，区区半地，也敢与我星耀圣地作对、呃？什么？这是叶北的剑？叉叉圣地的法宝不是困住他了吗？就那破鸟笼也想关注我？叶前辈，您没事呀？话虽这么说，但这个空间传送也不是无 CD 的，要是再被那叉叉圣地的元老困住，就麻烦了。哎，虽然不知道你是怎么逃脱的，但这一回合定取你小命不可。我可不会栽在同样的攻击上两次。血淹没人间。解决赤血倒是简单，但那叉叉圣地的元老有法宝傍身，能限制神通，着实难办。有了，赤血，你不是想报那一真之仇吗？来呀、啊，我的眉心就在这儿，取真来扎呀！爹妈妈的，少给老子来鸡叫法！想骗我近身，门儿都没有！看我用血海，将你神魂俱灭！谁告诉你我想骗你近身的？不好！与这小子看出了血海不是赤血本身的神通，而是从死寂之地移来的。一旦赤血无力，就无法控制了。你们呢，就喜欢双手举高发大招，这不就砸了自己的脚吗？我的法宝只能禁锢神通。怎可挡住落下的死寂地之水啊！不，这便是以其人之道还治其人之身。你们也进入林中，与其他师姐妹一同修炼吧。是，师尊。这是我亲自炼的仙品丹药，收下吧。啊，叶前辈如此大礼，小生感激不尽。嗯，地劫现世，竟有二云，是哪两个徒儿要晋升大地级别了？有师尊所赐丹药护体，加之我所修炼之大道，劫云不刚，我定能挺过。大地教经成，炼丹大道。
，星辰师妹渡劫极顺，实乃幸事。可另一道劫云却刚猛无比，是谁的呢？师妹她好像走火入魔了。四师姐，现在只能我们合力制服她了。事已至此，也没别的法子了，不能任由她走火入魔，大肆杀戮。杀，杀！且慢。杀。止。阿冷修炼的修罗大道，又叫做沙之大道，极为刚猛凶恶。若在突破时刀兵相向，无异于火上浇油，只能以柔克刚，加以辅导。狗系统把这么重要的功能放到这个时候才说，外系统，那大地的呢？那这样一算，我现在就有十六张半地技能卡了，怎么着也存到五十，换个史诗级的吧。几位师姐来的这么早啊？小风，小严，啊，师尊。只有二十个人到，就算平时十年一次的小祭拜日，每次都会来四十五个师姐妹们，今天怎么会这样呢？师尊，今天着实不对劲。嗯，我知道，毕竟总会有师姐妹在十年八年的闭关突破屏障，来不及很正常。但这次的大祭日却只有二十人，那就不正常了。事出反常，必有妖。师尊。我想我应该知道其他师兄弟们在哪儿了。在十年前的祭拜之日后，大师姐曾经找我，跟着她去那儿寻找机缘。可当时我正处于一个瓶颈期，就委婉拒绝了。而参加了上一次祭拜之日的大部分师妹们，都跟着大师姐离开了中原域，所以我猜想，他们现在很可能在域外战场之内。嗯，那丫头走之前有留下什么话吗？没有其他话。但好像是说，他们这次要寻找的机缘和时间大道有所关系。时间大道，师尊，那我们现在就启程，前往域外战场吧。暂时不要，接下来这里将会有一场大戏，刚好你们都有所突破，是该找人练练手了。这里除了我们师姐妹外，还有谁能练手呢？星耀圣地，那个放跑的烈焰大帝，如果回去搬救兵的话。算算时间也快到了，与其我去攻上宗门，不如在这儿守株待兔。圣主，赤血被杀了，体魂俱灭，请一定为我们主持公道啊！那是你们擅自行动，咎由自取，怨不得别人。星耀圣地，不需要丢人现眼的玩意儿。但打了星耀圣地脸的人，我也不会放过。正好小童带了许多吃食，大家边吃边等他们攻来。师姐师妹们，各种口味都有哦。星辰师兄，当年天烈师妹不是跟着你去了中州域吗？他人呢？怎么没有见到他呢？我，我们后来就分开了。嗯，天烈吗？星辰，你跟我说说天烈的情况，如实说就好。我给弟子排名时，并不是完全按照实力强弱来的。仇天烈虽然排名一百，但他天赋极高，修炼速度极快，而且修炼的大道更是十分与众不同
，贪婪大盗。他心中无时无刻都充满着贪婪和野心，不仅向其他师姐挑战，意图取代他们的名次，甚至还修炼起了歪门邪道。我若一直在世，自有信心可以扳正这弟子。可后来寿元耗尽，便再也管不了了。现在看来，果然这天烈还是出了问题。师尊。关于仇师妹，她，天烈师妹在五十年前加入了天罗圣地。嗯，不可能！啊，天烈师妹怎么可能加入圣地呢？这其中也许有误会，天烈师妹也是被逼无奈才加入进去的。也对，星辰师兄天烈师妹，是不是被他们抓到后强迫加入的？哼，别把那天烈想得太好了。嗯，啊，他是自己主动去加入天罗圣地的，怎么可能？顾小师兄，是不是？打住，打住！我知道你想说什么。顾小，知道些什么就说出来吧。圣地之中，天罗圣地排名第二，但天力最开始想加入的却不是天罗圣地，而是排名第一的无极圣地。可是。可是，在他加入天罗圣地不久后，师尊当年费尽心思找到的几个机缘之地，就被天罗圣地的人占领了。不仅如此，还有几个师弟也在同一时间身份暴露，被天罗圣地的人劝降追赶。你们告诉我，这都是巧合吗？你们信吗？嗯，啊！师尊真的生气了。还是第一次看到师尊这样的神情。师尊，小心！啊，区区一根孔雀翎，怎会有这般强之力的？三师姐，我们来助你。对，集三大敌之力都无法挡下，这究竟是？金孔雀翎，看来星耀圣主那家伙坐不住了呀。哼，正好我现在一肚子火没处发呢。就自动送上门来了。哼哼哼，不管杀了赤血那魔头有多神通广大，中了圣主这一招，不死也得残。随我出灵，让你们打了这么久的坐，也该活动活动筋骨了。天哪，怎么可能？我怎么个个都这么能打？回去告诉你们的圣主，想要与我叶北为敌，那就亲自来见。现在这样，只会远远的飞跟破毛偷袭我，实乃懦夫儿。滚吧！你们暂时不要轻举妄动，他们那边为时自有安排。现在我们去域外战场寻人。落雪上，终于，我们要再相见了。吴佐。就托你带我们过去了。尊叶前辈令，齐太白、孙悟晓、欧阳冷，你们跟随我前往域外战场。是。此行不宜太多人前往，剩下的人就地解散，各自修行去。圣圣主饶命啊！废物，要是短期内再集结一次这样规模的讨伐队。恐怕会惊动到老祖，只好暂时放过那叶北小儿。星耀圣主显神通，损兵折将还没种。大胆，谁在妄语？星耀圣主显神通，损兵折将还没种。叶北小儿，我誓要把你抽筋扒皮。为何外面如此喧哗？圣主徒孙，发生何事？回帝尊老祖，只是有胆大妄图用传音诀挑衅而已，惊扰了您闭关，徒孙罪该万死。哦，罪该万死，那就用这张普通的镜子照照自己，看看你是不是像嘴上说的那般无畏。老祖不要，您知道我害怕镜中自己，为何还要降法于我呀？我当然知道你有镜子恐惧症，这不是在考验你吗？<笑>真是好圣主啊
呵，这老祖带我还真不错，我正好想看看头发有没有乱。来找何人？不知道域外战场入口处禁止飞行吗？再不下来，我就要把你这不懂规矩的孽畜轰杀！哎、啊，规矩，我们妖族拳头大就是规矩。见过孙大圣，我们小弟不懂事，还请海涵。海涵，滚开！是是是是，我们这就滚。见过孙大圣，见过大帝，见过齐天大圣。不必多礼，我又不是那小心眼的金鹏。下面清静了，带师尊他们下来吧。这就是孙大圣的师尊吗？锦衣少年郎，居然占于两位人族大帝之间尊位。大圣，大圣，什么事？刚刚几个黑衣人自称夜魔教，托我传话，想要求见大圣等人。哦，夜魔教，请他们过来，你们都散去吧。夜魔教教士，拜见孙武校大人。师妹。这几位是你的相识吗？夜魔教教士，拜见齐太白大人，拜见欧阳冷大人。呃，谁呀他们？八师妹，他们是你朋友？我没有朋友。夜魔教，名字倒是与我有缘。既然有缘，那就起来说话。啊，您？祖师爷并没有死，总有一天，他会出现在你们面前。到了那时候，你们所有人必须听从祖师爷的命令，你们要记住他的名字。敢问这位大人名讳？叶北。拜见祖师爷。祖师爷，等等，你们的教主该不会是落雪商？回祖师爷，正是。你们来此，应该不仅仅光为拜见吧？祖师爷说的是，教主大人在十年前进入域外战场的时候，给过我们数份画像。吩咐，如果遇到画像上的大人，就将这些东西交付与对方。这玉符之中的一张地图，地图上存在着一个红点，想必就是大丫头找到的机缘之地。祖师爷，接下来我们干什么呀？我要和三位弟子去寻你们的教主，而给你们的任务就是四处去搜寻星耀圣地的秘密。我要知己知彼，方能百战不殆。得令。好了，接下来就要进入域外战场了，其中危机四伏，你们要照顾好自己。我和穆小倒是没问题，就是怕八师妹会在里面杀得天翻地覆。差不多就行了，出发，进入域外战场。啊，师尊呢？我在这儿。尴尬死人了，这域外战场还设了境界限制。不就是要求圣王境吗？我练就是了。西果风声，境界突破圣王境，宿主已进入域外战场。像我苦逼的前生，怎么练都无法突破，哪像现在随便爽啊！规矩之地，开始分配。啊？嗯？啊？看来划分阵营后。会被强制分开到域外不同的地方。记住了，每个人拿好地图玉符，到时候在你们大师姐标记的机缘之地汇合。是是。老大，你看，又有人来了。不知道是哪个小嫩皮这么倒霉。被分配到我们这儿，这个东西应该就是计算战勋点的了，三十万还蛮多。嗯，小兄弟，你一个圣王境来这儿可是很危险的，要不要哥哥带你熟悉一下？小兄弟，你一个圣王境来这儿可是很危险的，要不要哥哥带你熟悉一下？切。
三十万。你这次是第一次来域外战场吗？没有其他同行的人吗？域外战场的规则有一点：相同阵营的人自相残杀，战勋点只会消失，不会转移。但听系统说，其中也有空子可钻，办法就是让一个外人杀死同阵营的人。然后再杀死那个外人，夺得战勋点。我们共有四人，但只有我一个人被分配到了这里。老大，该下手了不？为了这小子的修为，送到兽人那边去。三千万战勋点，唾手可得。不要着急，这小子已经被我的亲切感染的毫无戒心了。就现在动手。啊，对了。我这里有一件宝贝，你们要不要看一下？哼，一百一十万战勋点，还不错。果然黑之黑才是发家致富的捷径啊！另外两个，三十九万战勋点，你不行啊！啊你快收了神通吧！这域外战场危机四伏，我们抱团才能有一线生机。搞忍者，人恒搞之。你们赚人战勋点时，又可曾手下留情过？八个人加起来，一共三百八十万战勋点，还不错。要找谁把他们送掉比较好呢？喂，小子。人留下，你可以滚了。哼，没听见我说的话吗？既然你要，那就给你。啊！三百八十万，这下发了。嗯，不是你发了，是我发了。拿来吧你！四百二十六万，不错不错，能在黑塔那换些好东西，也不虚此行。是时候前往大丫头标注的机缘之地了。看来我现在的位置离得有点远，全速的话也得要两个时辰。嗯，哼。谁？喂，你就是叶北，夜魔教的祖师爷。没想到域外战场的消息传得这么快，连个小姑娘都知道了。哼，不是消息传得快，是本小姐消息圈子广。我就问一个问题，你跟落雪商是什么关系？你是何人？我和落雪商是什么关系？轮得到你来操心吗？我乃隐月殿殿主的独生女顾仙儿，我已追求了落雪商多年，早晚我们会结成道侣的。哼，莫名其妙，我可从没听落雪商说过他有这方面的癖好。给我回来！不要以为你是夜魔教师祖，我就不敢对你动手。你不是喜欢落雪商吗？表白过吗？这表表白。这谁说喜欢就一定要表白啊？这不就是单相思舔狗吗？怎么能不表白呢？不表白你根本不知道自己连根葱都不是。啊！咱们两个单挑，你如果能赢了我，我就直接走人；你如果输了，你就将落雪商的下落告诉我。还是算了吧，我怕你输了，到时候会找你那杀神榜二十名的爹爹哭诉，惹不起，惹不起呀、啊。你放心，我保证。我爹绝对不会找你麻烦。今天心情不错，就陪这丫头玩一玩。行，那这样，只要你能碰到我的衣角，就算你赢，如何？这可是你说的。混沌石碑，只针对一个人的话，这个尺寸的威压就足够了。这股莫名的威压，胜负已分，你现在已经无法动他了。我顾及你女孩子的面子，没有加大力度，你也好自为之。别来纠缠我了！怎么回事？我动不了了。能压得别人动不了的，可不止你一个。你别想跑！这女子用的是法则之力，重力法则。别把本小姐当成什么废柴二世祖
。哼，二世祖果然是二世祖，有点优势就沾沾自喜，得意忘形。你说什么？雷诀。你，你卑鄙，都不等我做好准备。卑鄙，大姐，麻烦你用脑子想想，你要是遇到了仇敌异族，对人家说你要上个厕所再打，你看看别人会不会等你、啊？你，你，行了行了，你把脸擦擦，从此我们井水不犯河水。气死我了，气死我了，气死我了！嗯，你还跟着我干嘛？不是说好了输了后就走人的吗？哼，我摔落不行吗？而且我也没有输，我认输了吗？本小姐可是还有很多底牌的，但是今天累了，没心情再打了。这个人也太胡搅蛮缠了吧？好吧，顺路就顺路。喂，叶北，你要去什么地方啊？雪商是不是也在那里呢？这么讨厌的人，怎么认识雪商呢？雪商和他之间是不是有什么复杂的关系？叶北，咱们绕路吧。这片腐败地区绵延甚远，如果绕路，得费上好多天。既然你这么怕，那咱们就此分道扬镳喽。我堂堂帝尊之女，大地强者，才不怕呢。前面好像有动静，那是何其快的刀，果然是阿冷。真是难缠。如果不擒贼先擒王的话，我就会被无止境的消耗下去。嗯，以柔克刚，可恶，躲不掉了。师尊，阿冷，你的战斗方式以刚猛著称，肯硬骨头有一手，但对付这些东西就稍显逊色了。至尊魔骨，烧！这么密集的阵，一如铁索连舟，用火攻是最佳。讨厌鬼还挺有一套，一眨眼就把这么多虫奴烧死了。这个跟着师傅的女人，难道说师尊和大师姐？哼，虽然长得恶心，但烤完了闻着还挺香。我前世在夜市路边摊上还吃过这种烤蚕蛹。嗯嗯，哎，你们来个吧。啊，我绝对不要。呃，虽然是师尊指令，但呃，但。从来只有我们虫族吃人，没有人吃虫族，要你们付出代价。果然没这么简单。阿冷，你先带顾心儿突围，他们是冲我来的。遵命。别小看本小姐啊，才不需要谁带。你喜欢数量取胜。那我就反其道而行之，共享大道，召唤王伦大道。师尊，这是打算做什么？什么呀？你就召唤出了这么个弱鸡丧尸，有什么用？去吧，去跟他们玩玩。在这样铺天盖地的虫群面前，一只丧尸根本没用。喂，男婆子，我们杀回去把叶北救出来。你莫要如此莽撞，看。这些虫子吃下丧尸的血肉，已感染了病毒。接下来就只需要等他们一传十，十传百，百传万。飞散开吧，我的丧尸虫们！无论是被咬还是咬别人，都能让病毒播散出去。停，不用追了。为什么不追了？你莫要如此莽撞，我已做好了万全的打算。不愧是师徒，白太人一个样。接下来怎么办？等。小小人类竟如此棘手，我得亲自出马了。什么？他那丧尸病毒还有潜伏期？啊啊啊啊啊啊啊啊
时间应该差不多了。这就是布鲁王的真身。布鲁王的战勋鼎已经转移到我这儿了，说明他已经死了。让我看看战勋榜五十名的能有多少。我的天，三亿多！以师尊的实力，三十亿都不为多。除了这巨额的战勋鼎外，还有一大收获呢。这样一个虫族强者，以后必然大有用处。快看，战勋榜变化了！哎，谁被刷下去了？四世姐，那边好不热闹，咱们去看看。别凑热闹，咱们还得去大师姐标记的机缘之地汇合呢。哎呀，看看又花不了多少时间。叮、哦哦！听说这战勋榜好几年没有动过了，师尊这效率也太离谱了吧！按师尊的性格，恐怕他不是超过了原五十名，而是直接把他给干掉。竞拍物品刷新，竞拍物品刷新。战勋榜第五十名，人族叶北的坐标定位，其所持战勋为三亿两千五百八十七万六千二百七十七，起拍价三百万战勋点。三百万，搏一搏变三亿，我们梭哈吧，到时候评分。能上战勋榜的都不是等闲之辈，我觉得咱们还是省省吧。人族叶北，圣王境，无门无派。三百二十万战勋点，这情报我要了。虽然师尊神通广大，但像这样成为众矢之的，恐怕也会有大麻烦。我出一千万。无极圣地的圣子，就算有人出得起一千万以上，也不敢叫价了。得罪无极圣地的人，都没什么好下场。既然无人再叫价，那么就由无极圣地击无敌拍下这件竞拍品。很好，只要按着这定位时的坐标，就能找到那个叫叶北的家伙。三亿战勋点，唾手可得。大概就在前面了。师尊，你看，应该就是那。我在域外战场搏杀的这些时间里听说过，大师姐和其他师姐妹们都在一处危险系数数一数二的地方修炼。确实，这里地处要道，却人迹罕至，想必是那三座白塔玄机颇深，常人都不敢靠近。有人来了乖乖隐隐受禄吧，我会给你个痛快的。哼，又是条嗅到血腥味的豺狼。喂，你们跑这么快干嘛？等等我呀！隐月殿的二世祖，这可真是买一送一呀、啊！西无敌，域外圣地可不是你们无极圣地可以随意撒野的地方，要动手就来啊！哈哈哈就你！力量！叶北儿，开枪！师尊，这一拳飞动反响，不可硬扛啊！师尊，不想徒弟给你陪葬吗？我真是感动的要哭了。真的吗？那我倒挺期待你哭的样子。那、啊、不可能，绝对不可能！我这一拳用了六成功力。哪怕是大地级别都挡不住，不得不承认，是有两把刷子把我手都给震疼了。你说你修炼的是无敌大道，想夺我的点数，你得重修一门专克叶北大道。你，安敢猖狂！这一拳的手感不对啊，力量是很强，但对我来说，根本没用。无敌大道，顾名思义，就是无敌。攻击疲软，防御拉满，你该叫击乌龟才对。啊、这就是叶北洞真格的样子吗？奇
是和其无敌势均力敌。不，只不过是师尊在啃一只大螃蟹罢了。啊、螃蟹。胜负已分，<笑>软弱无力，我可以失误无数次，而你只要一次失误，就会被我干掉。铁王八一个，老跟他搁这耗时间也不是个事儿。<笑>就这点本事吗？等着被我慢慢耗死。耗死了，你可真是给了我个好灵感。就凭这点虫子，哼，我可真是被看扁了呢。既无敌，来见见我给你找的玩伴吧。你杀十只的同时，乌鲁王就能生成一百只，够你玩一年都不腻的。我还有正事要做。就不陪你喽。是啊，站住！可恶，可恶，阿杰就又上来了。阿冷，我们走吧，留他在这儿慢慢玩。你别又被甩在后面了，古仙儿。目的地应该就是这儿了。尔等何人？休得靠近此机缘之地。哎，那个不是影月殿的顾仙儿吗？为了追求教主，竟然都找到了这里。是该说他坚持不懈，还是该说像狗皮膏药似的呢？要我们管？好了，别闹了。啊，这少年长相，还有气息，难道是？你们是夜魔教的人？夜魔教祝英，夜魔教李龟，拜见祖师爷。起来吧，有话稍后再聊。快带我去见落雪山。祖师爷，这里面就是教主大人所在的机缘之地。但进入所需的战熏点不是个小数目。阿冷，你跟他们守在这里，我进去一趟。是，师尊。喂，等等我呀！嗯。金木水平，须知府，一千万战熏点。一千万？这是什么机缘之地啊？疯了吧？落雪上，为师终于可以见到你了。之前雪上姐带那么多人进去，总不可能每个人都有一千万吧？这个机缘之地支持代扣，当时其他人的进入费用都是教主大人扣除的。我记得一共用了三亿多战勋点。这白塔就是价值一千万战勋点的东西，就算是一亿也无所谓。欲参悟大道，需通过每一层的试炼。参悟，势力，我看上去像是那么有闲心的人吗？若不经历试炼，提升自我，一千万战勋点，便与虚掷无异。不需要你提醒我这个。呃、等一，废话真多，把第二层的门给我打开。嗯，只有你们五个吗？这声音是师尊，真的是师尊吗？你们大师姐怎么了？详细说来听听。原来整座时间试炼之塔都被时间法则重重笼罩、渗透。大师姐为了掌握时间法则，决意要闯完时间之塔全部九层的考验。一般人类修炼到半地境界，寿命就会增长到三千年。突破到大地境界，寿命最高也会达到一万年。如果仅仅如此，那大师姐还有将近九千年的寿命，完全不需要担心。你们大师姐是不是卡在第九层很久了？大师姐待在第九层的时间，全部加起来已经有四年多了。四年多，算上时间之塔第九层的时间流速，那就是至少八千年。加上之前落雪伤这丫头消耗的一千年，岂不是说这蠢丫头的寿命已经所剩无几了？你们大师姐是不是卡在第九层很久了？大师姐待在第九层的时间
，全部加起来已经有四年多了。四年多，算上时间之塔第九层的时间流速，那就是至少八千年，加上之前落雪伤这丫头消耗的一千年，岂不是说这蠢丫头的寿命已经所剩无几了？三十几个师弟妹想闯上第九层，带大师姐下来。别说第九层，十年过去了，我们之中连第八层都没有一个人上去过。你们各自就继续修炼，既然为师来了，你们一切都不用担心。蠢丫头，给为师等着。闪一边去。终于到了第九层。嗯。无时间限制，击败心魔。哎，那个傻丫头要是真能放下，恐怕早就可以斩碎那心魔，通过这第九层了。杀了这把破剑足矣！傻丫头，我们终于重逢了，寿命只剩三百年。按照这里时间流速比例，一比两千，在外界真实时间仅六十天矣。如果我晚两个月来这里，恐怕……我是叶北，你叫什么名字？啊，洛。落雪伤，叶。时间之塔，你是看我寿元将近，开始变换方式考验了吗？时间之塔，我不需要你的临终安慰。丫头，对不起，为师来晚了。心魔，你这次是要打感情牌吗？可你能不能用点心？我师尊到死连炼体境都没有突破。怎会有如此高的境界？你这是找死！嗯、<咳>毁灭之力，死丫头还真把我当心魔了。哼，此鞭是我的专属武器，这样一来，他总该明白了吧？打神鞭，可以，总算弄出了点新花样了。死丫头，还是和从前一样犟的。啊、雪生，你闹够了没有？雪生，我。就让我把你当做师尊吧，我想要说说话。师尊，是我没用，九千年了，连这时间之塔都没有完全通过，没法能得到救活你的时间法则。不过在这九千年里，我越来越想你，我会想起那些最美好的日子。师尊，你还记不记得，你亲自教我做饭的时候，我手笨。还被你说了很多次，还有师尊，你教我做棉花糖，教我制作烟花，教我画饼。叶北啊，雪山可能再过一些日子就要陪你去了，真希望那一天早点到啊！傻丫头
，为师值得你如此吗？老师这样不成熟的话，为师怎么放得下心让你自立啊？为师，再教你一次。傻丫头，等下不要反抗，不要挣扎。不是时间之塔之外吗？会和心魔？哎，师尊，你您是真的吗？刚才还拧拧你的，怎么现在就拧拧您了？如果不是货真价实的为师，恐怕早被你那毁灭大道的两掌拍得神魂俱灭了。什么？这傻丫头，还真是爱钻牛角尖。傻丫头，现在开始突破吧。为师帮你护航。啊，师尊，不是我不愿突破，而是我担心自己无法度过那帝尊天劫。傻丫头，你不去渡劫，我如何能够携子之手与此偕老呢？啊，发什么呆呢？难不成真的想死也不想陪着为师吗？想想，雪上愿意。师师尊，那我开始了。嗯，等你成功归来。帝尊天劫。来。接帝尊天劫，可是准备了上千年啊！这种劫云，不愧是毁灭大道。啊、太弱了，都是些曾经的天之骄子，称霸一方的人，可没成想。死于帝尊天劫后，竟变成了一缕缕没有意识的残魂，被封印在天劫之中。死人就应该有死人的样子，何必重现于世？念！你们看，那不是大师姐吗？啊，师尊也在！天哪，帝尊天劫！有什么招数都使出来吧！我让你这自命不凡的天劫见识见识，毁灭大道，渡劫成功了。魔女教主落雪殇，帝尊境界初期。来，抱一个，恭喜突破到了帝尊境。师尊，师师师妹们都在场，我们是不是有点儿？没关系的，大师姐，我们遮住眼，不看。洛丫头，恭喜你啊，不愧是大家的大师姐。弟子们，为师回来了。这些年，你们都受苦了。接下来，谁欺负过我们，我们就去讨回来。以后，我们不惧怕任何人，不畏惧任何势力。重聚徒弟二十三，奖励大地技能卡。重聚徒弟二十四。奖励半地技能卡，重印图地六十一。奖励半地技能卡。嚯，一口气全弹出来了，我算算有多少？嗯，系统，那一张地尊境技能卡是不是就等于一百张半地技能卡呢？一张地尊技能卡等于五十张半地技能卡。靠，我就知道这破系统没这么大方。不过现在。好歹总算能兑换神话级大道了，西头，我要兑换神话级大道。开始兑换。金茶宴，宿主
楚大人暂时无法承受传说级大盗。辛辛苦苦凑齐一百张半地技能卡，你就这？要有一个属于自己的小世界，那荒芜空间应该就没有问题。掌握一条大道之力也很是简单，就是最后这个神器。石碑上品地契，果然，只是上品地契啊！这一时半会儿去哪里找什么神器呢？有了，系统，这白塔是什么等级？时间之塔，超级品地契，距离神器仅仅一步之遥。我有一个大胆的想法，每个地方都会有自己的核心所在，只要找到此塔的核心，一切都好办了。核心在第十层，欲前往隐藏的第十层，需通过第九层的心魔考验。嗯，师尊，让我陪你一起克服心魔吧。嗯，来吧，心魔。嗯、这里是我穿越前住的出租屋。这是我，真正的我，什么穿越，什么徒弟，什么域外战士，都是梦境，一个悠长难醒的梦境罢了。哼，心魔啊，想骗我，你还是百密一疏啊。我穿越前住的城市，终日雾霾笼罩，根本不可能有这样的好天色。原来，回到那个痛苦又美丽的世界。就是我的心魔啊！如果真有一日必须回去的话，我希望我不是一个人。嗯，这丫头竟然睡着了，也不知道她多久没有睡一个好觉了。哟，醒了。师尊还在，一切都不是梦，真好。师尊是什么时候从心魔失恋中醒过来的呢？为师刚刚才醒，倒是丫头你啊，一睡睡两天，就差没流口水了。师尊你，好了，你等下就照看下其他师妹。为师已突破第九层试炼，这就去隐藏的第十层一趟。果然是隐藏的楼层。真是黑的伸手不见五指。时间之塔的核心，这就是了。不愧是时间法则的地契，必须得速战速决。至尊魔骨，把时间之塔和混沌石碑融合。若是成功，两者会融合一起，品剑应该能够上升，搏一搏，单车变摩托。混沌石碑，你好歹也是上品地契，这也太没排面了吧！这些碎片，等等，既然不能强行融合，那就用混沌石碑当做强化素材，来提升时间之塔。很好，吸附住了，就看能不能成了。这样简易的强化还是太生硬了，需要有个东西克制时间之塔的排异反应，只能这样了。将其融入我的灵石之海，一边炼化一边强化。不过世界地气，超级品又如何？我就不信我还治不了你了。很好，时间之塔在慢慢吸收碎片，全速炼化的话，大概需要八个月左右的时间，就可以将时间之塔完美炼化和强化了。搞定这件神器，就只剩时间问题了。师尊，你的脸，雪商啊，为师受到那时间之塔的反噬，恐怕寿元将至了呀。要是师尊将末，雪商便也同去。我再也不想承受一次和师尊的生离死别了。傻丫头，以后别老开口就是同去同死的。师尊
，可是你，哎，你瞧，不过皮肉衰腿，星辰炼的还原丹一吃就恢复了。啊，哼，师尊以后要是再如此戏弄我，我就不理你了。好了好了，是为师不好，以后不开这种玩笑了。这个时间，太白雾小他们应该也到了。雪生，我们出去吧。嗯，先前在塔中的师妹们，我也已经送出机缘之地了，这里再无可留之力。切，才这么些功勋点，亏得长这么大。哼，不就是一千万功勋点吗？为了见雪生姐，我凑。这姑娘，一直都这么有干劲吗？她那是禅教主大人的身子。我去其他地方赚功勋点了，雪商姐出来了，传音告诉我。行，我一定通知你，绝对不会给你讲的。怎么回事？秘境为何有如此大的异动？难道……快看！终于出来了。拜见祖师爷，拜见教主大人。属下这就通知夜魔教全体教众，恭迎教主大人归来。祖师爷的归位仪式也要办得轰轰烈烈，不用铺张浪费，心意到了即可。是，师尊，那是。顾晓，看看他是谁。啊，大师姐，让吴晓来帮一下。多年未见，太白、吴晓、阿冷都成大弟了呀。待逆水行舟，不进则退，以后的修炼也不可怠慢哦。是大师姐，大师姐，师妹们都好想你。师尊，大师姐，如此好日子怎能不饮酒呢？阿、啊、冷啊，这你从哪儿搞来的？过来的路上无聊，自己酿的。你们部族的佳酿，为师可是早有耳闻了，还一直没尝过呢。庆祝我们师姐妹重逢，敬师尊，敬大师姐。好酒，丫头，你酒量一向不好，随意就行了。<笑>啊！师尊和师妹们都干了，我做大师姐的怎能随意？哈哈，来来来，你是大师姐的徒弟，这酒你也必须喝。吴小大人，喝完这一杯，还有一杯。四师姐，喝完这一杯，还有三杯。啊，不不，老八，来。五师姐是要比一比吗？要是断片了，我可不负责抬你上床。我断片？笑话！你看雾小和阿冷又杠上了，和三百年前一个样。师尊，这丫头真喝高了，我扶你去通风点的地方透透气。师尊和大师姐要去哪儿？这里空气够清新，让这丫头吹会儿就能醒个几成酒。哼，我又没醉，醒什么醒嘛？你醉了，丫头。我才没醉。醉与不醉，此刻何妨？师尊。雪生。要说师尊和大师姐的关系已经是，雪商姐，糟了，把顾心儿这茬给忘了。雪商姐，我记得上一次告诉过你，不许再缠着我。你是不是觉得我在开玩笑？雪商，不要闹出人命来。师尊放心，我只是稍微动点真格，让他知难而退而已。雪商姐，我我说过很多次了，不要这么称呼。帝尊，是帝尊中间。这威势，与过去的大师姐简直天差地别。啊，爹爹。
，没想到，他竟然这么快就突破了地尊，而且实力与我不相上下。更何况，现在他那边人多势众，只有想办法化干戈为玉帛，才是上策。帝尊境界果然非同凡响，虽说是我刻意留守，但这一击，寻常大帝也难抵挡。顾衡山，你要放纵你这女儿到什么时候？原来是洛教主啊！恭喜洛教主成功突破到帝尊，小女自幼莽撞，我猜刚才定是冒昧顶撞了洛教主，容我赔罪。你，你怎么？闭嘴！哎，我雪商杰，你太过分了！一定是那个突然冒出来的男人叶北，可恶，都是他害的！只要他消失，雪商杰就有可能接受我了。嗯，杀气。铁、嗯、孽，你的眼神是？他难道想？敢用这种眼神，见谁找死、嗯？你那眼神露出的杀意是想干什么？想对付我师尊？就别怪我没给你机会了，师尊。这修为不过半滴境界的少年，竟然是落雪伤的师尊。骆教主，手下留情，我不愿意付出任何代价，求你放过小女。要怪，就怪你女儿自己吧。毁灭大道。丫头，啊，跟小孩子一般见识什么？人家不是说了要加大赔偿吗？说说看，你想怎么赔偿呢？两亿战勋点，加上小女永远不会出现在你们面前。大人，你看，可以吗？哼，师尊这是又要用出拿手绝技了。三倍吧，四亿，我允许你们分期偿还，百年之内还清就好。四亿，这狮子大开口，也太狠了吧！哈哈哈哈哈。这情况不给也不行啊！爹，我，你这孽女，还敢说话？求大人饶过小女，两亿战勋点，在大人回到前线阵营后，随时可以去我影月殿拿取。剩余两亿战勋点，我影月殿会尽快补上。可以，那我们就不打扰大人了，恕在下告辞。这影月殿殿主挺会来事儿的，能出，太白。你们就在此地暂时歇息，继续修整。遵命。丫头，走吧，我们出去散散步，刚好要跟你说一件事情。好的，师尊。师尊是有什么想跟我说的呢？为师说完这件事后，你不要激动，冷静一点。师尊要说什么话呢？会不会很羞人？听完我要怎么表示呢？要继续吗？要不要搂着师尊的胳膊呢？仇天烈加入了天罗圣地。仇天烈，他竟然背叛！以师尊的个性，没有十分把握，是不会如此笃定的。师尊，我想去找仇天烈问个清楚。还有三个多月，就是天榜奖励刷新了，等着奖励发放了，我们再出去。反正木已成舟，早两天晚两天，没有什么区别。哎。这丫头啥都好，就是有些东西看不开。叶北，嗯，谁？叶北，别以为控制乌鲁王生几只虫子就能耗死我，我是不会停下来的。哦，和虫奴打了这么久，还有力气来找我，也算是个牛人了。哦，不，好吧，高估你了。师尊竟然解决了并控制了那乌鲁王，想当初我跟他交过手。是个极为难缠的家伙，运气好罢了。
，不然随便换个其他战勋榜的人，为师他就不是对手了。无极圣地基无敌，无脑匹夫。基无敌的影子在吞噬他自己。我可不是这个废物的影子，只不过是搭他一个顺风车来抓大鱼罢了。新鲜的血肉，吃掉你们，我会变得更加强大。阿影一族四人非人，精通暗杀和隐匿，常年游走于域外战场，极其富有。毕竟影族帝尊身上踹的，恐怕不比我的三亿少吧？哼哼，能一眼看穿暗影西障，感知到我的境界，小子，不简单呐、啊。也尝尝我这一招，丫头先闪开。哼。嗯，你身上有股熟悉的气味，很微弱，但我闻得出来。我想起来了，这气味是万年前那个叫加莫的妖族帝尊。嘿嘿。他简直就是域外战场的一个噩梦，不管双天榜如何刷新，这加莫妖尊就是能够凭借那极强的实力，快速冲击到双天榜前五的位置。没想到加莫妖尊年轻时这么屌的呀！我果然没猜错，你是杀神榜第三十七，战勋榜第四十的营九。哎呀，被认出来了。送上门的斩勋点，我收了。丫头，你才突破帝尊，需要好好巩固一番。这家伙就交给为师了。一个圣王境巅峰而已，竟然不要帮手，自己迎战身为帝尊的我吗？好吧，你又是个瞧不起圣王境的人，那我就顺便突破一下。哼，突破半地境界，轻轻松松升半地。可惜呀、啊，这么好的天资，就要折在这儿了。五重沙阵，你只会像群苍蝇一样进攻吗？真够烦人的！至尊魔骨，黑火燎原，一般半地连我九分之一的力量都招架不了。你果然不一样，值得我动真格的空间法则。西风榜有名的确实不一样。居然有空间法则这种高级货，可惜你只用来分身和变大，真是暴殄天物！啊！暗影秘术，肢体重组。<笑>我习得空间法则不过百年，还不熟练，但暗影一族的秘术，我早就炉火纯青。你的剑可赶不上我身体的恢复速度哟！一旦你精疲力尽，我便将你吞入这充斥着空间法则的腹中，碾为齑粉。好吧，既然你这么埋汰我的剑，我也不跟你抬杠。西红，大道正行，修罗大道。再来试试我的刀吧，看看你的身体恢复速度能有多快。啊、嘿嘿嘿嘿，你的实力。嘴巴要稍逊一筹呢。嗯，哎呀，虫，虫族，这个腻了。饮酒，再换个戏法给我看。怎么可能？他明明都被我吞入空间法则中了。我暗影一族的快速恢复。根本跟不上他那六把刀砍杀的速度，我得逃，留得青山在。是不是疑惑空？
天哪，叶北的排名又上升了。这人刷功勋点怎么如此之快？无极圣地七无敌，不是去狩猎叶北了吗？莫非……现在已无大事，终于有空梳理一下这段时间的收获了。至尊魔骨的混沌轮回诀需要修炼，时间之塔的核心正在炼化中，空间法则也得花时间感悟。丫头，为师要闭关一段时间，消化所得。师尊放心闭关吧，我先用夜魔教秘法隐匿你的踪迹，然后通知太白他们随时待命。好慢啊！师尊要不要试着先渡劫至大地？说不定会有奇效呢。言之有理，但突破大地不同于我之前提升的那些境界，我得投入十分的精力。师尊可进入秘境渡劫，那里十分隐秘，无人搅扰。好主意。嘿。太白，我带你和五师妹、八师妹形成四角之阵，为师尊护法。是。师尊的劫云来了，但好奇怪，白色的劫雷，闻所未闻，而且劫云还在不停扩散。师姐的，末日到了，我快跑啊！蔡妃大人，牛粪，你们看，快看天上的异象。这劫云，是哪个帝尊要升仙了？大事要发生了！这是叶北在渡天劫？这也太夸张了，难以想象。这是仙梯。师尊。师尊，您可知道，您把这仙梯都给整出来了，会吸引多少杀神榜强者？我等拼尽全力，也要护得师尊周全。看来会有场硬仗要打。哎，不想这么高调的，其实这只是突破个大地而已。教主，您突破帝尊可都没有这么大阵仗。说什么呢？这可是我的师尊。啊，是，是我们头发长，见识短了。嗯，我感觉到了，多个帝尊的契机锁定在了这里。准备好，保护师尊渡劫。是，听从大师姐之令。嗯，我感觉到了，多个帝尊的契机锁定在了这里。准备好，保护师尊渡劫。是。听从大师姐之令，好家伙，真够高的呀！<笑>来了吗？七个，一下子来了七个帝尊级强者。好家伙，师姐你怕了？哼，渡劫这事儿本来就能上头条，如果渡劫的时候顺手杀了七个帝尊级强者，那就是头版头条。没想到，再次相见，竟然是看着你在仙梯上。乌迪里瓦拉吉瓜拉朝卡达达，我静静的看着你，看着你不眨眼睛。我乃晋双城帝尊青霞仙子和紫霞仙子。切，这两位战勋点加起来都不到我的一半，在这哼哼唧唧。大师姐，小心谨慎为上。穆雪商，你可知道叶北这次引出的天地异象，会给你们天玄大陆带来怎样的灾难吗？啊、嗯，叉叉圣地，你了解过天玄大陆的历史吗？知道琼楼仙阁和仙梯吗？哼，只要是打断我师尊获得机缘，那就得死。少说废话，不服就干。此言差矣，什么历史不历史的？你们一个不要脸就算了，七个还都一起不要脸了。指鹿为马很有意思吗？真欺负我们天玄大陆，没人认识琼楼仙阁和仙梯吗？七个，不是加上你才七个吗？嗯，不是，顾衡山老叔，不是你带头来打扰我渡劫的吗？叶北大人，你别听他们胡说，老夫哪里敢打扰您渡劫啊？和你们一起飞来之前，我根本就不知道这是叶北大人在渡劫。这不要脸的家伙，真是帝尊强者吗？呃
，天玄未灭，修为境界达到帝尊，就到头了。因为有一层限制，在约束着这个世界。而要打破这个限制，就要靠仙梯。而现在，叶北大人正要登上这一道仙梯，他马上就会到达虚仙境。整个天玄位面就会受益良多。你说完了吗？赶紧滚！哎，哎，好好好。呃，那个，叶北大人，之前我女儿闹事，欠你们的钱。原来你是因为这事儿才突然帮我说话。没问题，那是小事，你滚吧。遵命。居然逃跑了？哼，懦夫，枉为帝尊。<笑>感谢顾衡山刚才的讲解，这更加让我们确定了，就要在此刻将叶北这个东西就地埋葬。要不你们试着阻止一下我，不然我这登梯也太无聊了。要不那我阴阳人先来。好久没人敢挑衅于我了，你这身血肉一定大补，虫族之神呐、啊！你我缔结血盟，纵横天地万年，又到了大军压境的时候。什么情况？准备好保护师尊？居然真的想打扰师尊登梯？我去，那是！不懂得欣赏少年之美的蛮夷，居然还想登上仙梯？我让你空前绝后！啊？差点把你们给忘了。哼，师姐师妹们，保护师尊登梯。是是。用虫子啃食掉仙梯，有意思。不过，就你们几个虫智也想阻止我？真是厉害呀、啊！一击就把虫巢给灭了。不过已经晚了。登仙梯并不一定是召唤者本人。<笑>叶北，要不我先替你登完这梯子？域外战场不允许天衡大陆有人破坏平衡。师尊，该死！他什么时候进去的？其他的交给你们，上面这家伙交给我。哼！哼！呀！哼！有趣，比我想的强一点。你没想到的还有很多。师尊，大丫头，你现在也是统帅千人的教主，去做你该做的事。我这里不用你担心。嗯，弟子这就去帮师妹们。叉叉圣地，就由我来对付吧。哼，既然如此，我们就好好玩玩。大师姐，各位师妹。各自挑一个你们喜欢的，替师尊宰了他们。<笑>来吧，嘿，大师姐，这两个人交给我，我想试试自己能力提升后到底在什么程度。好，师姐相信你。哦，不是二对二吗？你们太弱了，有我师妹就够了。哈哈哈哈哈！黑皮小妹还玩刀，毛都没长齐吧？多说无益，来吧！既然你一心求死，便成全你。速来临死！师尊，你怎么又回来了？八妹想测试自己，独自面对两位帝尊。怎么，二对二还是？首先，我要感谢二位今天来帮我徒弟们刷经验值。为表谢意，请二位赴死。直接干掉你，也算是全面贯彻域外战场的发展理念了。虫奴大军，啃噬殆尽。那个叉叉圣地的，就交给你了，大丫头。正有此意。不可一世的魔教教主。却在一个丑男怀里娇滴滴，真令人作呕
。你可以侮辱我，但你侮辱我的师傅，甚至侮辱我和他的感情，我将用最大的恶意来惩罚你。好，区区帝尊出境。哼，真是恐怖的毁灭之力呀、啊！给我回来！傻丫头，还是那么冲动啊！往哪儿看呢？你的对手在这边。嗯，少年郎，你的虫子便是所谓散世满天星，俱是一团火。怎么，想试试地狱之火吗？正有此意。哼。就这，不够打呀！你不够打是吧？满足你！地狱之火，收成齐粉。来多少次都是无用。乌拉，好家伙，还挺强！三十倍剑王拳，乌拉。青莲剑舞，清月绝影。哼！啊！啦啦啦啦啦啦！哼！你们姐妹真是厉害呀、啊！一对一之下，居然丝毫不落下风。不过，就凭你一双手，哪里来的自信一对二呢？哼，谁说我只有一双手？修罗大道，双臂修罗，有意思。不过我们并不打算跟你硬碰硬。哼，嗯，<笑>很强的力量。师姐，发生什么了？一股强大的力量在吸引着我们。该死，得想办法破坏掉那个东西。四师姐，我先用剑王拳轰击子弟，你帮我牵制青帝。五师姐别慌，只要我们合力，就能击溃那个东西。老八，两位师妹，一起上。好，好。青莲剑舞，三十倍剑王拳。修罗连斩！嗨！徒弟们懂得合作了，好，风雨神。各位徒儿大有进步，为师实在是太放心了。还在关心徒弟，先顾着你自己吧。哼，迫不及待呢。丫头片子，你了解天雄位面的历史吗？没兴趣听你废话。让两千岁的大爷我来教育你。别想逃！一呀，不好！拿来吧！我的斧头！师尊，他山之斧可以攻虫。师尊，留点给我。战斗之时还敢分心？别小瞧我们两千多岁的元老！毁灭大道，哼！不陪你玩了。嗯？
什么情况？哼，下界生灵亵渎仙梯，没有资格的人休想登上仙梯。嗯，哼、嗯，啊，重地护盾。活该！你这小子可叫叶北。没错，我就是叶北。天玄位面，终于后继有人。明人不说暗话，我就是天玄位面上一位登入虚仙境的 Number One。今天我是来考验你的。来吧，嘿嘿嘿，想登入虚仙境？就来跟着我一起唱，红尘最最棒，红尘最最强，来跟我一起唱，红尘最最棒，红尘最最强。这就是当年的天玄位面第一人。